சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம்ங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் சூப்பர் மொபைல்ஸ் இன் தீபாவளி சூப்பர் சேல்ஸ் ஸ்மார்ட் போன் வாங்கினா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீ இந்த ஐடி அந்த ஈரிரைட பாக்கும்போது திமுகவுக்கு தேர்தல்ல யாரு பாரி வள்ளலாக இருப்பாங்களோ அவங்களை குறிவைத்து தான் இந்த ரைடு எல்லாம் நடத்தப்பட்டிருக்கு சோ இதெல்லாம் வச்சு பாக்கும்போது வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு திமுகவுக்கு ஒரு பொருளாதார ரீதியாக பாஜக செக் வைக்கிறாங்க அப்படினு நாம புரிஞ்சுக்கலாமா இந்த பாரதி ஜனதா கட்சி வந்து திமுகவை பல்வேறு வகையில முடக்க பாக்குது ஒன் ஆஃப் தி டெக்னிக் யூஸ்ட் வந்து ஏவா வயல வீட்டுல ரெய்டு வந்து தீபாவளி வரைக்கும் தொடர்ந்து போகும்னு எனக்கு வந்த செய்தி கிடைச்சிருக்கு இந்த வாட்டி வந்த இன்கம் டாக்ஸ் காரங்க சொல்றாங்களா எங்க லைஃப்லயே இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நாங்க பார்த்தது இல்ல ஜெகத் ரட்சகன் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல தொண்ணூறு சதவீத பில்டர்கள் வந்து யாராவது ஒரு அரசியல் வாதி பின்புலம் இருப்பாங்க ஏதாவது ஒண்ணு அவங்க ஃபேமிலியே நடத்தும் பில்டர்ஸ் வீட்லயும் அதே போல ஒரு சினிமா தயாரிப்பாளர் அபிராமி ராமநாதன் அவங்க வீட்லயும் ரைடு போயிருக்கு இதுக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு இருக்கா இல்ல இது என்னன்னா எங்க கை வச்சா வலிக்குமோ அங்க கை வைக்கிறான் நியாயமா இல்லையாங்க வேற விஷயம் அது நம்ம அது உள்ள போறதுக்கு நம்ம தயாரா அரசியல் வந்துட்டா என்ன வேணா நடக்கும் எது வேணா நடக்கும் பாரதிய ஜனதா நியாயமா நியாயம் இல்லையாங்கிறத பத்தி வேற ஆர்குமெண்ட் இது வச்ச வார் ஒண்ணு தெரியுது சுப்ரீம் கோர்ட் திமுக ஊழலுக்கு எதிராக மனநிலையில இருக்கு மத்திய அரசாங்கம் திமுக எதிராக மனநிலையில இருக்கு மாநில கவர்னர் திமுக எதிராக மனநிலையில இருக்காரு மூணு பேரை பகைச்சிருந்து எப்படிங்க நிம்மதியா நம்ம ஆட்சி பண்ண முடியும் பிரகாசம் வணக்கம் சுவாமி சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் தேங்க்யூ நல்லா இருக்கேன் மகிழ்ச்சி சார் அதாவது திமுக தரப்பில் தொடர்ச்சியான ரைடு அதாவது செந்தில் பாலாஜியில் ஆரம்பித்த ரைடு இப்போ வந்து ஏவா வேலூர்கள் வரைக்கும் இந்த ரைடு நமது நீண்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட அமைச்சர்கள் அதே போல் ஜுடிஷியலாக ரெண்டு மூன்று அமைச்சர்கள் மேலே ஏகப்பட்ட வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயிருக்கு அங்கேயுமே திமுகவுக்கு எதிராக தான் முடிஞ்சிருக்கு குறிப்பாக இந்த ஐடி அந்த ஈடி ரைட பார்க்கும்போது திமுகவுக்கு தேர்தலில் யாரு பாரி வள்ளலாக இருப்பாங்களோ அவங்கள குறிவைத்து தான் இந்த ரைடு எல்லாம் நடத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு திமுகவுக்கு ஒரு பொருளாதார ரீதியாக பாஜக செக் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா என்ன நடக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து திமுகவை பல்வேறு வகையில் முடக்க பார்க்குது ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக் யூஸ் வந்து திமுகவோட கொடை வள்ளல் கொடை வள்ளல்களோட கையெல்லாம் கட்டி போட்டால் அவங்களுக்கு பயத்தை உண்டாக்கிட்டா பணம் தரமாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு தேர்தலில் வந்து ஒரு கட்சி ஜெயிக்கணும்னா பணம் தேவை அந்த பணத்தை வந்து இத்து கலைஞர் காலத்தில் எல்லாருமே வந்து நாலு பேரை கூப்பிட்டு நீ ஒரு முப்பது தேதி எடுத்துக்கணும் இருபது தேதி எடுத்துக்கோ பிரித்து கொடுத்துருவாங்க செந்தில் பாலாஜி ஒரு ஐம்பது அசம்பிளி தொகுதி பார்த்துட்டாரு அதாவது கொங்கிரிஜியின கொங்கிரிஜியின வரைக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இது எல்லா இது வந்து எல்லா கட்சியும் நடக்கிற வழக்கம் தான் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் என்ன ஆயிடுது முதல்ல அவங்க கை வச்சு செந்தில் பாலாஜி அவர் தான் வந்து பணப்பொட்டி நம்பர் ஒன் அவர் வழியாக தான் நிறைய இவர் நம்ம பணிவேல் தேவாயம் சொன்னவர் முப்பதாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட வந்ததுக்கு பா செந்தில் பாலாஜி ஒரு காரணம் அவரை மடக்கி போட்டு லாக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அடுத்தது வந்து ஜெயத் ராட்சகனை லாக் பண்ணி வச்சாங்க ஏன்னா அவர் தான் வந்து அக்ஷய பாத்திரம் எப்போ கேட்டாலும் எடுத்து கொடுப்பார் கேட்காமையும் கொடுப்பார் யார் போனாலும் கொடுப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு அக்ஷய பாத்திரம் அடுத்த ரிச்சஸ்ட் மேன் who could give money to the party was eva velu oh dore murgano avangala and and the level illa adala meeri poyachu so velu enna pannanga velu of course radar la or aar masamave radar la irundirukkaru oh edi and it radar la irukkara ama edi and it radar la adu kaarana or mootha dimuka avachar pottu kuduthadhu kaaranam pesikiranga see ipo enna aayi pochu dimuka la kachukulla ulladi velaya kachukulla ulladi vela or pakkam dore murganukum velukum or pakkam negruvukum anbilukum இதே மாதிரி ஒரு ஒரு போர் மாதிரி மூர்த்திக்கும் தியாகராஜனுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கட்சி வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டு கொடுத்து காமிச்சு கொடுத்து சரி முன்னெல்லாம் சண்டை கண்டா போட்டோம்னா கட்சி உள்ள போட்டுப்பாங்க கட்சி யாரும் காட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கட்சி தான் அடித்துவாரம் அடி அடி நாதமே கட்சி தான் ஃபவுண்டேஷன் கட்சி இல்லைன்னா இங்கே யாருமே கிடையாது 
அந்த கட்சியை அசைச்சு பார்க்குற அளவுக்கு கோஷி பூசல் வந்திருக்குன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் முதல்ல ரெண்டாவது வந்து ஏவா வேலை வீட்டில் ரெய்டு வந்து தீபாவளி வரைக்கும் தொடர்ந்து போகும்னு எனக்கு வந்த செய்தி கிடைச்சிருக்கு செந்தில் பாலாஜி வீட்லேயே ஒரு ஏழு நாள் வரைக்கும் தான் சார் ஆமாம் இது இந்த வாட்டி வந்த இன்கம் டேக்ஸ் காரங்க சொல்கிறாங்களா எங்கள் லைஃப்லேயே இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி நாங்கள் பார்த்ததில்லை ஜெகத் ரட்சகன்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அவர் இப்போ ஏவா வேலுக்கு ஐம்பது கல்வி நிலையங்கள் இருக்கு தான் அருணையிலேயே ஐம்பது வேறு வேறு பேரில் ஐம்பது இது இல்லாமல் ஒரு முப்பது நாற்பது ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் ஓடிட்டுருக்கு ரொம்ப வளமான அமைச்சர்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ பண்ணிங்கன்னா செந்தில் பாலாஜிக்கு அடுத்த அமைச்சர் ஒரு ஜெகதீஷ் அமைச்சர் இல்லை இது வந்து எப்பவுமே கலைஞர் ஆட்சிக்கு வந்தால் பொதுப்பணித்துறை துறைமுருகன்ற தான் கொடுக்கப்படும் ஆமாம் அது எழுதப்படாத விதி கலைஞர் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது அண்ணா பீரியடில் ஆமாம் கலைஞருக்கு அப்புறம் கலைஞர் முதலமைச்சரான அவுட்டு பொதுப்பணித்துறைனா அது துறைமுருகன் தான் இந்த அமைச்சரவையில் மட்டும் துரைமுருகனுக்கு மேலே ஏவா வயலு கொடுக்கப்பட்டு துறைமுருகனுக்கு பிடிக்கல அது இல்லாமல் துரைமுருகனோட டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே வந்து அவர் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறாரு சார் திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை அவர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பாவு சண்முகம்னு ஒரு மந்திரி இருந்தாருங்க எம்ஜிஆர் அவருக்கு டிஎம்கேல இருந்தார் அவர் ஆதி காலத்து டிஎம்கே மேன் அப்புறம் ஏடிஎம்கேல ஜெர்மனி எம்ஜிஆரோட ரைட் ஹேண்டாக போனார் ஆமாம் பாவு சண்முகம் பாவு சண்முகம்னு சொல்லுவாங்க அவர் பாவு சாமங்க ரொம்ப எனக்கு நான் நான் அவர் அடிக்கடி பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அங்கிள் அவர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு மீட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அன்பானவர் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு உண்டான எந்த தகுதியும் அவர்கிட்ட கிடையாது அவ்வளோ நல்ல மனிதர் யார் போனாலும் ஸ்கூல் அட்மிஷன் காலேஜ் அட்மிஷன்லாம் சீட்டுக்கு பணம் கொடு இதுக்கு பணம் கொடுப்பார் ஃபீஸ் கட்ட பணம் கொடுப்பார் நல்லா படிப்பார் நான் பார்த்துருக்கேன் திருவண்ணாமலையெல்லாம் அவர்கிட்ட கால் டிரைவராகவோ அசிஸ்டண்ட்டாகவோ இருந்த வேலு இப்போ வந்து லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களுக்கு அதிபதி ஆகிட்டார் இதை விட இந்த வாட் இன்கம் டேக்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்களாம் முதல் ரெண்டு நாள் அவங்களால எந்த தடையும் கண்டுபிடிக்க முடியல எந்தோ பிளாக் என் சி அவங்கெல்லாம் டேட்டா எடுக்க முடியல அவங்களால டேட் எந்த ரெக்கார்டுமே எவிடன்ஸ் இருக்கு ஆதார் எடுக்க முடியல அது என்ன காரணம்னா பாம்பேலையோ இல்ல அமெரிக்காலையோ நியூயார்க்லயோ லண்டன்லயோ ஏதோ ஒரு கம்பெனியை பிடிச்சி பிளாக் செயின் மேர் சிஸ்டம்னு ஒன்னு கண்டுபிடிச்சாங்களாம் அது என்ன சார் பிளாக் பிளாக் செயின் சிஸ்டம்னா எல்லாமே வானவுலகத்துல இருக்கும் கையில எதுவுமே இருக்காது ரெக்கார்ட்ல எதுவுமே இருக்காது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மாதிரி கிட்டத்தட்ட நீங்க வந்து இப்போ புக்கில் வச்சா தானே ரெக்கார்டு பிட்காயின் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு டிஜிட்டல் கரன்சி நீங்கள் எப்போ வேணால் அதை வந்து டாலராகவோ சிங்கப்பூர் டாலராகவோ அமெரிக்கன் டாலராகவோ துபாய் திரமாகவோ மாற்றிக்க முடியும் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்களோ ரெண்டாவது நாள் பார்த்துட்டாங்க கண்டுபிடிக்க முடியாமல் பாம்பேலேருந்து ஒரு பிளாக் செயின் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்டை வந்து சென்னை கூட்டு வந்திருக்காங்க இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கூட்டு வந்து அவரவே செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டாங்க பிளாக் செயின் மேனேஜ்மெண்ட் உள்ள பூந்து அது பூடுறது சக்கர வியூகம் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அது அந்த பிளாக் செயினே உடச்சி உள்ளே போய் செக் பண்ணி பார்த்த அப்புறம் தான் இவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட்டாக கோடிக்கணக்கான கோடிகள் எவ்வளோ கோடியோ எவ்வளோ சைபரோ அவ்வளோ சைபர் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ இதுலேருந்து என்ன அடுத்த தொடர போகிறது அடுத்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கையில் தட்ட போகிறது அடுத்து பிஎம்ஏ லெவர் சி இன்கம் டேக்ஸ் வந்துடுத்துனாலே இடி ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரூபாய் நீங்கள் வந்து துபாயில் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலோ பத்து ரூபா மலேசியாவில் கவர்மெண்ட் தெரியாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்துடும் அது அப்புறம் குற்றவாளியாக இல்லையாங்கிறது அடுத்த விஷயம் அது உள்ளே போக விரும்பலை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மூக்க விடும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்தால் பிஎம்எல்ஏ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ இப்போ பிஎம்எல்ஏ ஆல்ரெடி ஒருத்தர் மாட்டிகிட்டு முடிக்கிறாரு இப்போ இது பிஎம்எல்ஏலேயும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லேயும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்னு இன்கம் டேக்ஸ் அதிகாரிகள் சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஆதாரங்கள் சிக்கி இருக்கு நாம் எடுத்துக்கலாம் அவங்க இன்னும் முழுமையாக வந்து ரெய்ட முடிக்கல அரசியல்வாதிக்கும்ஸ்டேட் <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 ஏன்னா அவங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் கேஷ் டீலிங் அதிகம் கொத்தனாருக்கு கேஷு எலக்ட்ரீஷியன் கிளாஸு பிளம்பருக்கு கேஷு ரா மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் கேஷு எல்லாம் கேஷ் கொடுத்துடலாம் ஸோ இவங்க படங்கள்ல இப்போ நீ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீத பில்டர்கள் வந்து யாராவது ஒரு அரசியல்வாதி பின்புலம் இருப்பாங்க ஏதாவது ஒன்று அவங்க ஃபேமிலியே நடத்தும் ஸோ அதனால தான்
சி இப்போ ஒரு அமைச்சரோ ஒரு திமுக நிர்வாகியோ அதிமுக நிர்வாகியோ பணம் பண்ணிட்டார்னா அந்த பணத்தை வெறுமை வச்சுட்டு இருக்காங்க முடியாது பணம் குட்டி போடணும் சும்மா ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் ஒரு மந்திரி இருந்தார் நாலு ஃப்ளாட்டை வாடகை எடுத்தார் மெட்ராஸில் இவர் பேரில் இல்லை இவர் டிரைவர் பேரில் அந்த ஃப்ளாட் முழுக்க பணம் கட்ட கொண்டு போய் அடுக்கி வச்சு பூட்டி நாலு போட்டு போட்டு வந்துட்டார் டெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த ஃப்ளாட்டில் எல்லா பெட்ரூம்லேயும் மலை மாதிரி பணம் குஞ்சு கிடக்கும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் போய் பார்த்துட்டு வந்தார் அவர் பேரில் அந்த வீடு எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது வீட்டு ஓனர் இவருக்கு அந்த சம்மந்தம் கிடையாது யாரோ ரெண்டல் அவன் கரெக்டாக மெயின்டெனன்ஸு டிபாசிட்டு தண்ணி வரி வாட்டர் வரியெல்லாம் கட்டிடுவான் ஒரு எவ்ரி மந்த் உள்ளே போய் தொட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணுறது மூணு மந்திரி தப்பிச்சாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ரியல் எஸ்டேட்டில் அதில் இதிலெல்லாம் போடும்போது எங்கேயான ஒரு ட்ரெயில் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி என்னன்னா வேலுவோட பணம் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அது ஆதாரங்களை தேடி போயிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி இந்த சி எல்லாமே நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆந்திராவோட அரசியல்வாதிகள் அறுபது சதவீதம் எழுபது சதவீதம் முதலீடு பண்ணுறது தமிழ்நாட்டு ரியல் எஸ்டேட்டில் தான் ஆந்திரா அரசியல்வாதிகள் அதில் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவரும் இருக்கார் அவர் அப்படியே கொடுப்பார் ஐம்பது கோடி நூறு கோடி பண்ணி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுப்பா பண்ணி எனக்கு அப்புறம் கொடுத்துருப்பா இல்லை இந்த போட்டு அந்த ஊரில் போட்டு இங்கே போட்டு அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி அவங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் அதில் இருந்து ஆமாம் அவங்க என்னென்னா அந்த பணம் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஐம்பது ஃப்ளாட் நூறு ஃப்ளாட் விற்றாருன்னா அந்த பணத்தை வச்சு முந்நூறு முந்நூறு நூறு ஃப்ளாட் போடுவோம் இந்த மாதிரி வந்து ரியல் எஸ்டேட் துறையில் நடக்கிறதுன்னு மோடிக்கு ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி நியூஸ் போயிடுச்சு இது சென்னையில் மட்டும் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆல் ஓவர் இந்தியா இது வந்து ரியல் எஸ்டேட் இஸ் ஒன் ஏரியா வேர் பிளாக் மெனி சர்க்குலேஷன் இஸ் அபெண்டன்ட் உங்களால் தடுக்க முடியாத ஏரியா அதே போல சினிமா ஒளி நம்ம இப்போ நீங்கள் பூக்காரங்க கரியா காரண்ட வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் ஜிபேல பே பண்ணலாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா வெள்ள பார் கோட் வச்சுருக்காங்க பண்ணலாம் ஆனால் இந்த எங்கள் வீட்டுக்கு வர பிளம்பரோ எலக்ட்ரீஷியனோ ஜிபே பண்ணலாம் சார் வேணா கேஷ் கொடுத்துருங்க சார்மா சரி அதோட பாதி பெரிய பெரிய டாக்டருங்களாம் சென்னையில் இப்போ கேஷ் தான் வாங்குறாங்க கிரெடிட் கார்டோ ஜிபே வாங்குறதில்ல கேஷ் ஒன்லி அப்படின்னு ஒரு டாக்டர் போட்டிருக்காரு ஏன்னா எதுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் கட்டணும்னு எல்லாருமே ஏமாத்தணும்னு முடிவு பண்ணாலும் டாக்டர் மட்டும் ஏமாற்ற மாட்டாங்க எல்லாரும் ஏமாத்தாங்க ரியல் எஸ்டேட் ஏமாத்துவாங்க ஆனால் ரியல் எஸ்டேட்டில் பிளாக் மணி நார்மலாகவே கொடுக்குற மாதிரி நார்மலாக இப்போ ரியல் எஸ்டேட்டில் இப்போ இப்போ நீங்கள் வீடு வாங்குனீங்க வச்சுங்க ஒரு கோடி ரூபா வீடு வாங்குனீங்கன்னா கைட் லைன் வேல்யூ ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூ அறுபது லட்சம் இருக்கும் நாற்பது லட்சம் கேஷாக தான் கொடுப்பீங்க ஆமாம் வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒயிட் கொடுத்து கட்டுற பில்டர் அலாகிருத்தின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தள்ள துண்டை போட்டு போயிட்டார் ஏன்னா அவர் நேர்மையான மனிதர் சத்திய சந்தவான் ஒரு பைசா லஞ்சம் கொடுக்க மாட்டார் எம்எம்டிஏக்கு கார்பரேஷனுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டார் ஒரு அடி விடுனா ஒன்றரை அடி விடுவார் அலாகிருத்தின்னு ஒரு ஃபேமஸ் பில்டர் தலையில் வந்து துண்டை போட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் எல்லா எல்லா பில்டரும் கற்றுக்கிறாங்க எப்பா அலாகிருத்தி மாதிரி நம்ம ஆமாண்ணாப்பா எல்லாம் என்ன ஃப்ளாட் வாங்கினாலும் பிளாக் இருக்குது அந்த பிளாக் சர்க்குலேஷன் எங்கே மூவ் ஆகுதுன்னா அரசியல்வாதிகள் நெக்ஸஸ் பில்டர் இதெல்லாம் ஒரு நெக்ஸஸ் இப்போ இது வந்து ஏவா வேலு சினிமாவில் இருக்காருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய சினிமா தயாரிப்பாளர் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பிரபலமான வாரப்பத்திரிகையோட ஆசிரியர் பேரில் அவர் ரெண்டு தமிழ் சினிமா எடுத்தார் ஒரு பிரபலமான வாரப்பத்திரிகை ஆசிரியர் பத்திரிகை துறையை விட்டுட்டு ஏவா வேலுக்கு ப்ரொடியூசராக போயிட்டார் அவர் கேட்டால் அவர் சொன்னால் நான் படம் எடுக்கணுங்கான எவ்வளோ போனேன் நான் அவர் நான் சொல்கிறது பத்து வருஷம் முன்னாடி டூ தௌசண்ட் லெவன் அந்த டூ தௌசண்ட் நைன் ஏவா வேலையே சினிமாலே நடிச்சிருக்காரு அந்த காலங்கள் நடிச்சிருக்காரு ஸோ ஒரு பத்திரிகை எழுதிருக்கே ஒரு அவன் பத்து கோடி இருபது கோடி கூட சினிமா எடுக்க வச்சிருக்காரு ஸோ சினிமாவில் நிறைய அவர் ஃபண்டு பண்ணியிருக்கார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கார் சினிமா எடுக்கிறது பணம் கொடுத்துருக்கார் அதனால் அபிராமி ராமநாதன் வந்திருக்கலாம் மோன் டவுட் நம்ம எதுவுமே தப்பாக சொல்ல முடியாது அவர் என்கொயரி பண்ணதுக்கானும் சினிமா துறையில் ரியல் எஸ்டேட்டில் இப்போ ரவி அப்பா சாமியை என்கொயரி பண்ணுறாங்க அப்பா சாமி பில்டர் ரொம்ப ஃபேமஸ் பில்டர் ரொம்ப வருஷமாக இருக்காங்க அவங்களே என்கொயரி பண்ணுறாங்க இது இந்த ரெண்டு பேரும் எப்படி இன்வால்வ் ஆனாங்கிறது அவங்க சொன்ன அப்புறம் தான் தெரியும் ஆனால் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட்டும் பாலிடிக்ஸும் சாமி ஸ்டிவின்ஸ் மாதிரி பிரிக
அது மாதிரிலாம் திமுக பணிஞ்சு போவாது நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்டாலின் அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தொடர் ரைடை திமுக தலைமை எப்படி பார்க்குறாங்க திமுக இருக்கக்கூடிய முதற்கட்ட இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள்லாம் எப்படி பார்க்குறாங்க சார் ஸ்ரீ ஸ்டாலினோட மன உறுதியை பாராட்டணும் ஏன்னா அவர் வந்து பக்கல் பண்ணி சரண்டரால் நீ என்ன அடிக்கிறீ அடிச்சுக்கோ நான் பார்த்துக்கிறேன் அது சி உங்களுக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ தைரியமாக வைத்து நிற்கிறார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் என்ன பண்ணார் நான் ஜெயிலுக்கு போனேன் என் ம என்னோட மனைவி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறான்ற லெவலுக்கு வந்து தெரிவிப்பார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அனைமா இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஒன் மந்த்தில் போய்ட்டு வரல இடி கேஸில் ஆமாம் இடி கேஸில் போனோன்னா ஒய்ஃபு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக போகிறார் அப்போ வந்து கட்சி ரெண்டாக உடையும் அப்போ மோடி சொன்னாரான் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேணாம் அவரே உடைச்சி பாருட்டாரோம் எல்லாம் வியூகம் சி பாரதிய ஜனதா கட்சியோட வியூகம் இருக்குது பாருங்கள் அது பயங்கரமான வியூகம் பயங்கரமான கட்சி பயங்கரமான திங்கிங் பயங்கரமான வியூகம் ஆம் ஆத்மியை உடைக்கிறதுக்கு ஒன்று வேணாம் கஜ்ரிவால் வந்து என் ஒய்ஃப் தான் சீஃப் மினிஸ்டர்னா கட்சி நாளாக உடையும் அப்புறம் எல்லாம் வழியில் அப்ரூவ் ஆகிடுவோம் ஸோ அது அங்கே காலி திமுகவில் ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்கள்லாம் மூத்த தலைவர்கள்லாம் நம்ம முதல்லே சொன்னோம் படித்து படித்து வேணாம் நம்ம வந்து நெல்லியோட பயிற்சிக்கு வேணாம் நம்ம வந்து நம்ம வேலையே பண்ணிட்டு இருப்போம் ஏதோ ஏதோ எங்கெங்கே எதிர்க்கணுமோ அங்கே எதிர்த்துட்டு போனோம் சரி கலைஞர் அந்த வழியை உணர்ந்தார் ரெண்டு வாட்டி ஆட்சி கலப்புன்ற வழி அந்த வழி ஸ்டாலினுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து இளைஞர் துடிப்பானவர் கலைஞருக்கு அப்படி இல்லை அவர் தெரியும் எங்கே மோதுனா என்ன நடக்கும்னு தெரியும் இதே கலைஞர் இருந்து இப்போ பாஜக இருந்தால் கலந்துருந்தா நான் கலைஞர் வந்து பாஜக இருந்தால் ஆதரிப்பான்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆதரிக்க மாட்டார் ஆனால் எங்கே தட்டி கொடுக்கணுமோ அங்கே தட்டி கொடுப்பார் எங்கே பாராட்டணுமோ அங்கே பாராட்டுவார் அப்படியே ஒரு டச் அண்ட் கோவாக இருப்பார் அதில் அவர் கில்லாடி கலைஞர் வந்து நேஷனல் பாலிடிக்ஸில் எப்படி பிரணாப் முகர்ஜியே ஒரு காலத்தில் கலைஞர் சொன்னபடி கேட்பார் என்ற அளவுக்கு வச்சுருந்தார் அவருடைய சாதுரியம் அவருடைய பேச்சோ அவரோட அணுகுமுறையோ நடைமுறையோ இனிமேல் எந்த அரசும் இல்லாத அந்த மாதிரி வர முடியாது அதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நம்ம எடுத்துட்டு சரி ஏதோ ஆட்சி பண்ணிட்டு போகிறோம் நமக்கு என்ன நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு போகிறோம் இப்போ துறைமுறை சொன்னாராம் கப்பலே கவுந்துரும் போல இருக்கியா அப்புறம் துடுப்பு எங்கே போய் தட போகிறீங்கன்னு கேட்டாரோம் ஓப்பனாக கேட்டாரோம் துரைமுறை நீ இப்போ ரொம்ப பேச ஆரம்பிச்சார் கொஞ்ச நாளாக இத்தனை நாளாக அடங்கியிருந்தார் இப்போ வந்து கண்டி கேட்டால் சொன்னாரான் ஆ நான் எடுத்து வளர்த்த பிள்ளை நான் தோளில் போட்டு வளர்த்த பிள்ளை எனக்கு என்ன உரிமை இல்லையான்னு கேட்குறான் ஸோ துரைமுருகனோட பேச்சலில் ஸ்டாலின் வர்றவர் பிடிக்க மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி கமெண்ட் அடிக்கிறது க கப்பல் கவுழுது அது கவுழுது இதுக்கு அப்போ நீங்களாம் காரணமான்னு கேட்டாரோ அவர் அப்செட்டில் தான் இருக்கார் ஏன்னா இப்போ வந்து எங்கே கை வச்சா எங்கே கை வச்சா வலிக்குமோ அங்கே கை வைக்கிறாங்க அது நியாயமாக இல்லையாங்கிறது வேறு விஷயம் அது நம்ம அது உள்ளே போகிறதுக்கு நம்ம தயாராக அரசியல்னு வந்துட்டா என்ன வேணால் நடக்கும் எது வேணால் நடக்கும் பா பாரதிய ஜனதா நியாயமாக நியாயம் இல்லையாங்கிறத பற்றி வேறு ஆர்குமெண்ட் இது வட்ஸ் அ வார் இப்போ எப்படி இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் வாரில் எந்த பக்கம் நியாயம் எந்த பக்கம் நியாயம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி இதில் எது நியாயம் எது நியாயம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இது இல்லாமல் கவர்னரை வேறு அனாவசியமாக போய் ரப் பண்ணுறாங்க சரி நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரப் பண்ணுறீங்க ஏதோ பேசுகிறீங்க அது வேறு விஷயம் இது என்ன நடக்குதுன்னா நேத்தி ஆர் எஸ் பாரதி நாய சாப்பிட்றவங்கலாம் பேசுகிறார் இது வந்து தேசி இது வந்து கலைஞர் கலைஞர் இருந்தார்னா நாக்க ஒட்டம் நறுக்கி இருப்பார் ஸ்டாலின் இன்னும் கொஞ்சம் கையில் குச்சி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்களாம் அடக்கி வைக்கணும் ஸ்டாலின் அந்த மாதிரி பேச மாட்டார் ஸ்டாலின் என்னைக்குமே நாகரீகம் தவறி எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் அவர் மோடியை திட்டினா கூட பாயிண்டோடு திட்டுவார் அசிங்கமாவோ கேவலமாவோ ரெண்டு அர்த்தம் உள்ளதோ பேச மாட்டார் ஆனால் அந்த மாதிரி பேசுகிற ஆளுங்களை என்கரேஜ் பண்ணிங்கன்னா கட்ட பேர் யாருக்கு வருது அவருக்கு வரல கட்சிக்கு தான் வருது இப்போ கவர்னர் அமைச்சிட்டே இருக்கார் டெய்லி ரெண்டு ரிப்போர்ட் போகுது ரெண்டு ரிப்போர்ட் போகுது லாண்ட் ஆர்டர் சரியில்லை அது சரியில்லை இது சரியில்லை அந்த நடக்குது இது நடக்குது அவுட் ஏன்னா அவரை நீங்கள் மோதுறீங்க அவரை போய் நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் பேசுகிறாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை ஸோ நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் கவர்னரையும் பகைச்சிக்கிட்டு மத்திய அரசாங்கத்தையும் பகைச்சிக்கிட்டு மம்தா பானர்ஜி அடங்கி போயிட்டாங்க மம்தா பானர்ஜி பெண் சிங்கம் வாங்க சத்தமே காணும் அடுத்தடுத்து இடி ரைட்ஸ் மருமகன் சத்தமே காணும் எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க சந்திரசேகர் ராவ் இப்போ நான் கூட்டணி வச்சுக்கலாமா வாணாமாங்கன்னு நல்ல மேலே இருக்காரு சரி நீங்கள் விரும்புகிறீங்களே விரும்பலையோ பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு அசுரன் மாதிரி அது இட்ஸ் அன் ஆக்டோபஸ் எட்டு கையில் அப்படியே முழுங்கும் அதுக்கு நம்ம தான் ஜாகிரதையாகணும்
அவர் குடுத்தப்பட்ட ராஜ்யசபா ஒண்ணு வரல பேக்ஃபயர்தானே போய் முடியுது இங்க தமிழ்நாடு நடக்கூடிய எந்த விஷயமும் முதல்ல தெரியாம நடக்குதா அவர் என்ன நினைக்கிறாரா எனக்கு எம்பிசி கொடுக்கல இல்ல உங்களுக்கு நான் குறைச்சல் கொடுக்கணுமா இந்த மாதிரி பேசி ஒரு குறைச்சல் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மீனிங்ல எடுத்தீங்கன்னா திமுக தலைமைக்கு குறைச்சல் கொடுக்கணும்னு ஆர்எஸ் பாதி பேசணும்னு என்ன பண்ண முடியும் அதே வேற சொல்ற ஜெயலலிதா அரசாங்கம் நான் தான் கவுத்தேன் மோடி அரசாங்கத்தையும் கவுக்க போறேன் எல்லாத்தையும் கவுக்க போறேன் சி அரசியல்ங்கிறது ஒரு பக்கம் அதில் அது இது இந்த லூஸ் ஸ்டாக் எல்லாம் கலைஞர் இருந்தால் விட்டுருக்க மாட்டார் ஓகே கட் பண்ணிடுவார் அவர் அவர் பேசுவார் ஒரு கட்சி தலைவர்ன்ற முறையில் அவர் எழுதுகிற மாதிரி ஒரு கடிதமோ அறிக்கையோ சும்மா நெருப்பு மாதிரி வரும் அது யாரும் கேட்க முடியாது ஆனால் அந்த ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் அடங்கி இருப்பாங்க இப்போ எல்லாம் ஆட்டம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஓகே சார் அதுதான் கஷ்டமாக இருக்கு அதே போல் இன்னொரு கேள்வி சார் அதாவது வரக்கூடிய எலெக்ஷன் அது கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வருவதற்கு முன்னாடி இரண்டு முக்கியமான திமுக நபர்கள் மீது ரெய்டு வரும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா பத்திரிகையாளர்களுமே சொல்கிறாங்க இன்னும் திமுக மீது தாக்குதல் அதிகமாக தான் இருக்கும் குறையாதுங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அடுத்து சிக்க போகக்கூடிய நபர் யார் அவர் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான நபர் எதுவும் பிளான் பண்ணுறாங்களா என்ன பாஜக அடுத்து யாராவது இல்லை ஒரு ரெண்டு நபர் வந்து ரேடாரில் வந்துட்டார் முன்னாள் பிரதமரோட பெயர் கொண்ட ஒரு மந்திரி அவருக்கு மாநில அவரோட டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற முந்நூறு அமைச்சரே அவரை பற்றி எல்லா ரெக்கார்டையும் கொடுத்துட்டாலும் இப்போ இப்போ திமுகவில் அமைச்சர்கள் மாற்றுறது நாட் பிகாஸ் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆர் இன்கம் டேக்ஸ் உள்ளுக்குள்ள உள்ளடி சண்டையிலே மாட்டி விடுறாங்க ரெண்டு பேரும் முன்னாள் பிரதமர்னா அவர் தான் இல்லை இது இது என்னென்னா அவர் துறைமுருகன் இவங்கெல்லாம் மஸ்தான் இவங்கெல்லாம் அந்த லிஸ்டில் இருக்காங்க இது இல்லாமல் கே கே சாரும் தங்கம் தன்னரசும் ஹைகோர்ட்டில் இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் பாராட்டி இருக்கு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் மாதிரி ஒரு ஜட்ஜி இந்தியாவில் தேவைன்னு சிஜே பாராட்டி இருக்காரு சிஜே பாராட்டி இருக்காரு இப்போ இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க என்ன முடிவுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் முகுல் ரவத்திக்கு வைங்க கபில் சிபல் வைங்க ஃபலி நர்மன் வைங்க யாரை வேணால் சொல்லி சொராப்ஜி வைங்க யாரை வச்சாலும் அந்த நீதிபதிகளோட மனம் இருக்கு பாருங்கள் மன ஓட்டம் அதை புரிஞ்சு நடக்கணும் அதை லூசிங் கிரவுண்டு சொல்ல வரீங்களா நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் போனால் கூட ஜெயிக்க முடியாது எந்த எந்த பெயில் எந்த மேட்டர்லையும் ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டே இதை 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 வந்து எங்க ஆனந்த் வெங்கடேஷன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் பாராட்டுறாங்கன்னா அவர் நீதிபதின்றதுனால மட்டும் பாராட்டல ஊழலுக்கு எதிராக ஒரு போராட்டத்தை இவர் வந்து பண்ணி வைக்கிறாரு அப்படின்ற முறையில் பார்க்கும் பொழுது நீங்க திருப்பி நீங்க ஆண்டிசிபேட்டரி பெயிலோ பெயிலோ சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் இந்த மந்திரிக்கோ அடுத்த மந்திரிக்கோ ஏவா எழுவா யாருக்கோ போறீங்கன்னா எப்படி ரிலீஃப் கிடைக்கும் உங்களுக்கு செந்தில் பாலாஜிக்கு அதான ப்ராப்ளம் இப்போ நீட்டிச்சிருக்காங்க மறுபடியும் காவல் நீட்டிச்சிருக்காங்க நீட்டிப்பு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டும் அகேன்ஸ்ட் இப்போ ஒன்று தெரியுது சுப்ரீம் கோர்ட் திமுகவோட ஊழலுக்கு எதிராக மனநிலையில் இருக்கு மத்திய அரசாங்கம் திமுக எதிராக மனநிலையில் இருக்கு மாநில கவர்னர் திமுக எதிராக மனநிலையில் இருக்கார் சுத்தி பிரச்சனை மூன்று பெரிய தூண்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜுடிஷரி ஹையர் ஜுடிஷரி கவர்னர் மூணு பேரை பகைச்சுண்டு எப்படிங்க நிம்மதியாக நம்ம ஆட்சி பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஜனங்க மேண்டேட் கொடுத்தது அஞ்சு வருஷம் சூப்பராக கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணி பிரமாதமாக பண்ணி அப்பா பண்ண முடியாத அடுத்த எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு பத்து வருஷம் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்து காட்டணும்னு தான் எல்லாரும் ஆசைப்பட்டாங்க அதுக்கு திறமையானவர் தான் அவர் திறமை ஒன்றும் தர இல்லை இல்லாதவரில் என்ன நடக்குதுன்னா சம்டை இவங்க இவங்க பண்ணுற கூத்துங்கள்லாம் அவர் தலையில் போய் விடுது பாவம் அவர் சொல்லி பாரதி பேசினாரோ அவர் சொல்லி இவர் பண்ணுவார் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே ஆனால் அவருக்கு மீறி இதெல்லாம் அதான் எங்க ஓப்பனாக அவரே சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா தூங்க விடாமல் பண்ணிங்களே காலங்காத்தால் இருந்தால் என்ன குண்டு வரதோ என்ன வண்டை வரதோன்னு ஒரு முதலமைச்சர் மனசு வருத்தப்பட்டு இந்த மாதிரி பேசுகிறாருன்னா பொது வெளியில் அப்போ உள்ள எப்படி ஃபீல் பண்ணிருப்பான்னு யோசிப்பாரு சிம்பிள் லாஜிக் நான் சொல்கிறது ஒரு முதலமைச்சர் பொது வெளியில் ஒரு கூட்டத்தில் எனக்கு தூக்கம் இல்லாமல் கொடுக்குறீங்கன்னு ஓப்பனாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாருன்னா அப்போ தனி அறையில் எவ்வளோ மனசு வருத்தப்படுவார் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இதை வச்சே புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ சமீபத்தில் கவர்னர் மீது திமுக அரசு ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்க சீக்கிரமாக இந்த மனுக்கோயில் மீது ஆளுநர் வந்து முடிவெடுக்கணும் அதுக்கான ஒரு டைம் ஷெட்யூலை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேஸு அதை வேகமாக விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியுமே இன்னொரு இன்டர்வென்ஷன் பெட்டிஷன் போட்டிருக்காங்க இன்னொரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒன்று கிடச்சிருக்கு அப்சர்வேஷன் கிடச்சிருக்கு அதாவது பஞ்சாப் அரசு அவங்களுக்கு கொடுத்த தீர்ப்பில் கவர்னர் வந்து நினச்சா அந்த மசோத
ஹியரிங் வந்து சி ஒண்ணுங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஜனாதிபதி கவர்னர் சபாநாயகர் இவங்களெல்லாம் ஒரு ஒரு இடத்துல வச்சு பார்க்கும் இப்போ நீங்களும் நானும் மாதிரி கிடையாது இப்போ ஒரு சபாநாயகரை பற்றி ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் டீல் பண்ணுறது ஹைகோர்ட் டீல் பண்ணுறதுன்னா சபையின் நாயகர் அவர் ஆமாம் அவர் ஒரு ஒரு தனி இடத்துல வச்சு பார்க்க அவருக்கு அதிகாரங்கள் நிறைய இருக்கு ஆமாம் பி எச் பாண்டியன் போது சொன்னார் ஸ்கை ஹை பவர் வானலாவி அதிகாரம்னார் டி என் சேஷன் சொன்னார் எனக்கு பய வானலா அதிகாரம்னார் கவர்னர் இந்த இந்த கேட்டகரியில் வராங்க ஸோ நாளைக்கு ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கவர்னர் மேலே வழக்கு போடுங்க கவர்னரை ஜெயிலில் தள்ளுங்க கவர்னரை டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க கவர்னரை ஊட்டி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது முடியாது கவர்னர் மேலே சிக்ஸே பாஸ் பண்ண முடியாது இந்த பேரவைவாளன் கேஸில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்களே ஒரு சில இஷ்யூக்களில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கவர்னர் கவர்னருடைய அதிகாரங்களை கேள்வி கேட்டிருக்காங்களே கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்னன்னா அவங்க ஹியூமன் ரைட்ஸ் மேட்டரில் சி இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ரெண்டு நல்ல பாட்டு எடுக்கும் இந்த மூன்றாம் பாலினம் அப்படின்னு வந்த பொழுது அப்போ கூட சில பேர் கேட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் எதுக்கு இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுதுங்க இந்தியாவோட கல்ச்சரே கெடுக்குதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுது இல்லைங்க அவங்களும் மனுஷன் அவனுக்கும் ஒரு நல்லது கெட்டது அவனோ அவ்வளோ வாட் எவர் மூன்றாம் பாலினம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்லது கெட்டது நடக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு அடாப்ஷன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு குழந்தை வளர்க்கணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இது உலகம் முழுக்க மாறிவிட்டு வர உலகம் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு ஆமாம் அது வந்து ஒரு அதனால் இப்போ இன்னொன்று நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் உடனே நான் சுப்ரீம் கோர்ட் இதெல்லாம் பண்ணுத இப்படி இந்த மாதிரி வேலைலாம் எதுக்கு பண்ணுது அப்படின்னு கேட்க முடியாது ஸோ இந்த விஷயத்தில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கவர்னர் வந்து பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு பட் உத்தரவு போட்டுதா சஜஷன் தான் சஜஷனாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அது கவர்னருக்கு நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குன்னு ஒரு கவர்னரோட அதிகாரத்தில் தலையிடுறதுக்கு ஐம் சாரி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு பவர் கிடையாது ஓகே பேசிக் பேசிக் ஆன அந்த டைம் லிமிட் அவங்களால செட் பண்ண முடியாது டைம் லிமிட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா மட்டும்தான் கேட்க முடியும் கவர்னர் பிரதமரே கேட்க முடியாது ஐ மீன் கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் பிரதமர் கவர்னருக்கு அப்படி ஏன் நீங்கள் இந்த பில் பண்ணலன்னு கேட்க முடியாது கவர்னர் கட்டுப்பட்ட ஒரே மனிதர் இந்திய நாட்டின் ஜனாதிபதி அவருக்கு மேல அவர் பாஸ் யாருன்னா பாஸ் ஒரே பாஸ் ஜனாதிபதி தான் பாஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா கேள்வி கேட்டு ஆனா இந்த கேஸ் ஏத்துக்கிட்டாங்களே சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க அட்மிட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இயர் நீங்க வந்த பிறகு இப்போ எனி கேஸ் வில் பி அட்மிட் எடுங்க அட்மிஷன் நம்பர் ஆகுதுங்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது அதுல என்ன முடிவு எடுக்க போறாங்க அதை எடுத்துப்பாங்களா மாட்டாங்களா இயரிங்ல தான் முடிவாகும் உங்களுக்கு வில்சன் நல்லா திறமையா வாதாடுவார் சபரி சுப்ரமணியம் நல்ல யங்ஸ்டர் லாயர் தமிழ்நாட்டுக்காரரு டெல்லியில் கொடி கட்டி பறக்கிறாரு சிறந்த லாயர் சி அதிலெல்லாம் சி வில்சனோட சட்ட அறிவை வந்து நம்ம குறைச்சி மடி போட முடியாது அவர் வந்து ரொம்ப அவர் என்ஆர் இளங்கோலாம் திமுகவோட ஒரு அஸ்திவாரம் ஒரு ஏன்னா கலைஞர் இறந்த போது எடப்பாடி மெரினா பீச்சில் கொடுக்க மாட்டேனார் யார் சண்டை போட்டு வாங்கி கொடுத்தது இளங்கோ வில்சன் தான் அதனால தான் அந்த மரியாதைக்கு தான் ஸ்டாலின் ராஜ்யசபா எம்பி கொடுத்தார் அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட்டுக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு நீங்கள் சண்டை போட்டு வாங்கி கொடுத்தீங்களே அதனால் அவங்க மூளையை குறைச்சி மடி போட முடியாது பயங்கர மூளை லீகல் லுமினரி அந்த மாதிரி ஒரு அவங்க மட்டும் லீகலாக போயிருந்தாங்கன்னா அவங்க ராம் ஜெத்மால மீட் பண்ணியிருப்பாங்க அரசியல் இருந்தனால ஓரளவுக்கு சோபிக்க முடியல அவங்களோட வாதத்துற மேலே எந்த குறையும் இல்லை ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு என்ன பவர் இருக்குது என்ன பவர் இல்லைங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் ஓகே சார் குறிப்பாக இந்த பாஜகவுடைய குழு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து யார் யார் இதெல்லாம் வழக்கு போட்டிருக்காங்களோ அவங்க எல்லார் வீட்டுக்கும் போயிட்டு சில டேட்டாஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க கடைசியில் கைது செய்யப்பட்ட அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவங்க வீட்டுக்கும் போயிட்டு டேட்டாஸ்லாம் வாங்கியிருக்காங்க இந்த இதை பற்றி ஏற்கனவே நீங்கள் விரிவாகவே பேசியிருக்கீங்க டெல்லியில் இந்த குழு ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்களா அங்கே டெல்லியில் எந்த மாதிரியான இஷ்யூவை வந்து சென்ட்ரல் பிஜேபி தமிழ்நாட்டில் முன்னெடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது சார் நான் ஒரு ஜெனரல் செக்ரட்டரி பிஜேபிகிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் இந்த குழு வந்து அறிக்கையை வந்து ஜேபி நட்டாட்ட கொடுத்துட்டாங்களாம் ஆனால் ஜேபி நட்டாக்கா அதை படித்து பார்க்க டைம் இல்லை இப்போ எல்லாருமே அஞ்சு மாநில தேர்தலில் ஓடிட்டுருக்காங்க பிஸியாக இருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட்டு நட்டா டேபிளுக்கு போயிடுச்சு ஓகே அது மேலே நட்டா நடவடிக்கை எடுத்தாரா இல்லை படித்து பார்த்தாரா தெரியாது ஆக்சிடென்ட் போகிறாரா தெரியாது அவர் டேபிளில் இருக்குது ஆனால் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க ரிப்போர்ட் வந்தாச்சு அதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக இருக்குது கவர்னர் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காரு இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு எல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து
ஸோ டெல்லியில் வந்து அறிக்கை கொடுத்தாச்சு ஏன்னா பொருந்தரேசரே சொன்னாங்க அறிக்கை கொடுத்தாச்சு நாங்கள் எல்லா நாலு பேரும் சேர்ந்து சைன் பண்ணி ரிப்போர்ட் டைப் பண்ணி படித்து பார்த்து கரெக்ஷன்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் ஆதாரத்தோடு கொடுத்துருக்கோம் எங்கெங்கே விதிமீறல் எந்தெந்த செக்ஷன் தப்பாக போடப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு மகாராஷ்டிரா டிஜிபி அவர் வந்து செக்ஷன்லாம் சொன்னார் இந்த செக்ஷன்லாம் தப்பு ஸோ ஒரு பொலிட்டிக்கலாக ஒரு கொடுத்துருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறாங்க பிஜேபிங்கிறது வருங்காலத்தில் தான் தெரியும் சரி நாளைக்கு ரெண்டு மாநிலங்களில் தேர்தல் நடக்க போகுது மிசோரம்லேயும் சத்தீஸ்கர்லேயும் இன்னும் நடக்க பிரச்சாரங்கள்லாம் முடிஞ்சிருச்சு மிசோரமில் வந்து பாஜகவுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சட்டீஸ்கர் என்ன இல்லாமல் இந்த ஃபைவ் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் ரொம்ப பெரிய டிபேட்டு நாளைக்கு ரெண்டு மாநிலங்களில் தேர்தல் நடக்க போகுது அங்கே என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது சார் நாளைக்கு ரெண்டு மாநில தேர்தலில் பிஜேபிக்கு ஒன்றும் கேக் வாக்காக இருக்கும்னு தோணல ஓகே அந்த அளவுக்கு ஸ்வீப்பாக சி எப்போ இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே இந்த டெமோகிராஃபி டிஃப்ரெண்ட்டுங்க அது டிஃப்ரெண்ட் டெமோகிராஃபி அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து ஓரளவுக்கு பெனிட்ரேட் பண்ண முடிஞ்சுது ஆஃப்டர் கிரேட் டிஃபிகல்ட்டி பாரதிய ஜனதா கூட்டணி வச்சு தான் எல்லா அந்த ஏழு மா அந்த செவன் சிஸ்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு லோக்கல் கட்சியோட நாகாவோட அதோட கூட்டணி வச்சு தான் பண்ணும் தனியாக இறங்கி பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த ஏழுமே லோக்கல் ட்ரைபல் பீப்புள் ஆதிவாசிகள் அந்த மாதிரி அவங்க ஆளுக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க சங்மான்னு ஒரு தலைவர் இருந்தார் பி ஏ சங்மா ஜனாதிபதிட்டாரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் பாஜகலேருந்து யாருமே அந்த ஏழு மாநிலங்களில் ஒரு வலுவான லோக்கல் தலைவர்கள் இது வரைக்கும் இல்லை என்னோட என்னோட கணிப்பு காங்கிரஸ்லேயும் அதே கேஸ் தான் ஸோ ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்க லோக்கலாக இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஓட்டு போட்டு போயிடுவாங்க அந்த லோக்கலாக ஜெயித்தவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்றதை பார்க்கணும் எந்த அணியோட கூட்டணி வைப்பாங்க பிவிட போவாங்களா காங்கிரஸில் அவங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜோ அதுக்கேற்ற மாதிரி படி இந்த ரெண்டு தேர்தல் மட்டும் சொல்கிறேன் மீதி தேர்தலாம் அதுக்கப்புறம் நிச்சயமாக விரிவாக கூட பேசலாம் சார் ரொம்ப நன்றி சார் தமிழ்நாடு அரசியல் ஆரம்பித்து இந்திய அரசியல் வரைக்கும் ரொம்ப விரிவாக பேசியிருக்கீங்க நேரம் கொடுத்து பேசியமைக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி சார் தேங்க்யூ